Jeg leste Pan første gang da jeg var 15 år i huset som lå 3 km fra stryket. Og de sterke følelsene som den beskrev ga gjenklang i mine egne. Kanskje var det derfor kjærlighetslivet mitt gikk så dårlig på neste år. At min forståelse av jenter, forelskelse og relasjoner stammet fra 1800-tallet. Men den romanen som gjorde sterkest inntrykk på meg i de årene var Bram Stokers Dracula. Det var som en feber å lese det. Hvorfor visste jeg ikke, og vet fortsatt ikke. Jeg identifiserte meg aldri med greden, han som tømte andre for blod, men med hans offre. De som etter å ha blitt bitt av ham, ikke bare mistet sitt blod, men også sin selvstendighet. Hvis jeg kjenner meg selv rett, leste jeg Dracula som en roman om underkastelse og frigjøring fra underkastelsen. Ikke at jeg noen gang tenkte det. Jeg tenkte aldri når jeg leste det, men at jeg følte det. Det vil si at det var i forhold til det tema jeg følte sterkest. All den triumf og glede som samlet seg i brystet når de endelig drev på hun gjennom grevens hjerte, tydelig for det. Og heller enn å se forfatteren som en vampyr som suger mennesker i sin nære tom for blod, som jo er en nærliggende figur for den virksomheten det å skrive om andre mennesker er, i alle fall slik det blir oppfattet i offentligheten, har jeg sett forfatteren som en som står i fare for å miste sin selvstendighet, en som blir fanget av og paralysert under makten til en annen, og som gjør ham blekt, blodløst, gjennomlagtig. Kanskje fordi jeg selv alltid har hatt et svakt jeg, alltid har følt meg underleggen alle, i alle situasjoner. Ikke bare de brillante menneskene jeg har møtt, de som gjennom sin karisma og begavelse har overstrått alle, men også taxisjøfører, kennere, togkonduktører, det er alle mennesker man støter på der ute. Han som vasker trappen og gangen utenfor leiligheten er i underleggen. Han har en autoritet som er større enn min i situasjonen. Så kommenterer han for eksempel barnevagnen og sparkesyklene som står utenfor døren vår med en stemme som har det minste spor av sinn i seg, selv og jeg. Hun som står og ekspederer i skobutikken når jeg kommer inn for å kjøpe sko, hun er jeg underlegen. Hun har taket på meg, fylt av en autoritet jeg underkaster meg. Verst er det ikke vel kjenner. For deres rolle er så åpenbart kjenneres. De er der for å ha de gjestene, det er jobben deres, underordnet seg deres ønske og at jeg føler meg mindre enn dem, liksom utlevert til deres nåde. At de skal se at jeg ikke er særlig flink til å spise, for eksempel. Og ikke helt vet hvordan jeg skal smake på vinen, eller hvordan den skal smake, noe de er eksperter på, er like fornedrende hver gang. Og det hender hele tiden. Alle journalister jeg møter, selv de som er tydelige og yngre, er bedre enn meg, og jeg gjør alltid hva jeg kan for ikke å kjede dem. Sier ofte ting jeg ikke mener, bare for å gi dem noe. 